Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, jogo aqui com o pré-jogo São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo que foi adiantado, né? Esse jogo, se não me engano, fazia parte da 11 rodada. Né? Então ele foi antecipado aí é, para essa quarta-feira, ok? Então vamos lá, galera. Antes da gente entrar no pré-jogo, vamos falar sobre algumas notícias aqui. Confesso para vocês que. Eu acho que não é nada bom o São Paulo antecipar partidas agora. Né? Por que não é? Porque o São Paulo hoje, está todo mundo vendo né? São Paulo jogar em campo, é um, é, um, é um catado em campo. né? O nosso entregador de colete chega no treino, ó, toma esse, essa camisa para você, toma essa, 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 essa. E o time entra em campo totalmente desorganizado. né? Então não acho bom o São Paulo ficar antecipando jogos agora não. Com a equipe nesse estado aí, eu sei que foi CBF, né? mas cadê o nosso dirigente falar, não, não quero essa antecipação. Por que eu não quero? Porque eu não quero, cacete. Meu time não está bem agora. Vocês vão me antecipar é, um, uma rodada nesse momento que meu time está mal? Mas, cara, vai esperar o que é isso? Esses dirigentes que a gente tem aí, não, não adianta, cara. Não adianta, né? Eu acho que foi até bom que ele jogou contra o Goiás ter sido é, adiado, que era a primeira rodada, né? O São Paulo teria perdido o Goiás também. Esse catado que está em campo aí. Bom, enfim, vamos lá. Notícias aí. É, Toró voltou a treinar, galera. Toró que tava contudido aí, né? Eu acho um bom jogador. Tá, pessoal? Sabe qual que é o problema seu, Toró? Vou conversa... Vamos conversar com você agora, Toró? Vamos conversar, Toró? Tem uns moleques no São Paulo também que é foda, né, meu? Tem alguns é que demonstram até potencial aí, mas falta isso, né? É casa do Júlio, Ca... do Júlio Tavares, que eu acho um bom jogador, mas não tem cuca, não tem cabeça, né? O Toró, Toró, você sabe qual que é o seu problema, Toró? Você é um bom jogador, eu, eu costumo falar sempre nos vídeos aqui. Eu acho o Toró um bom jogador, né? Especialmente pra jogar onde hoje o queridinho do Diniz tá jogando, né? Que é aberto pela esquerda. Mas logicamente o Diniz, né? Não vai tirar o queridinho dele do time, que é o Vitor Bueno. Mas o Toró joga muito mais que o Vitor Bueno, tá? Sabe qual que é o seu problema, Toró? O seu problema, cara, é que você tá virando aí o novo Jusilei do São Paulo. Você sabe jogar bola. Mas, cara, você tava assim, bicho. Você tava assim antes das, da, da parada aí, Toró. Pô, mano, se cuida, cara. Cuida do físico, porra. Você joga no São Paulo, meu. E você tem potencial, acredito no seu futebol. Mas a situação física que você tava, meu amigo, não dá. Tá ajudando a, a situação física de um profissional. A mesma coisa eu falava do Jusilei. Eu sempre achei o Jusilei um bom jogador. Só que de uma hora pra outra ele relaxou, cara, do físico, né? E o jogador depende 100% do físico. Então, Toró, mão na cabeça, cara. Se, o nosso, é, se a nossa preparação física não está te ajudando a entrar em forma, cara, paga um cara aí, bicho, paga um personal à parte, cara. Faça a sua parte. Você quer se transformar em um bom jogador ou não? Ou você quer ser, ser lembrado aí de bunda de urso mais pra frente aí? Você vai querer ser chamado de bunda de urso também? Eu apelidei vários jogadores de São Paulo de bunda de urso, bunda de mamute. Por quê? Os caras, caras desse tamanho aqui. Então, pelo amor de Deus, mão da consciência, né, Toró? Tomara que você volte bem aí, porque eu acho que você tem muito mais futebol, por exemplo, que o, que o queridinho do, do nosso entregador de colete, que é o Vitor Bueno, né? E o nosso entregador de colete, todo mundo sabe que é o nosso é, é Diniz, né? O, é o treinador Diniz aí. Bom, o Pablo diz né, que existe uma ferida aberta nos jogadores após a eliminação do Paulista. Eu até acho que alguns jogadores, alguns, tá? Devam ter sentido realmente a eliminação do Paulista. Mas, Pablo, pelo amor de Deus, não são todos, né, Pablo? A gente, a gente não é besta, Pablo. A gente não é besta, a gente sabe que não são todos. Tem jogador aí, né? Se esse foi o motivo de ter sido afastado, eu acho que... Eu acho que a primeira vez aí que eu vou falar, Raí, você acertou, Raí. Você acertou, Raí. Olha o jogador que eu tava apoiando aí, né? A gente não pode falar algumas coisas aqui, né? A gente ficou sabendo, a gente ainda não tem a confirmação, por isso que a gente não pode passar aqui. Mas a gente sabe que teve um jogador aí, né? No dia da eliminação aí pro, pro poderoso pro, é, catadão do WhatsApp, tem jogador aí que foi, né? Né? Então, eu acho que pra, pra mim, pra bom entendedor, minha palavra basta, né? Em outras palavras, ele não sentiu muito a derrota. Você sabe do que eu tô falando, né, Pablo? Você sabe do que eu tô falando. Então não são todos jogadores... Que sentiram, até tem jogo. O Reinaldo mesmo, eu sei que é um jogador que não sente nada, né? No, no jogo contra o Goiás, eu tava dando risada no aquecimento. Então, vou falar que um jogador igual o Reinaldo sentiu alguma eliminação. 
Pelo amor de Deus, não são todos, papos. Eu sei que alguns sentem, mas a, alguns não sentem, né? Inclusive alguma, alguma garotada aí, né? Alguns meninos da base aí. Vai saber se essa molecada aí torce pro São Paulo, rapaz. São Paulo aí, nesses 10 anos sem títulos, aí se essa molecada, alguns aí não se tornar palmeirense, corintiano também, que não sente derrota, né? Não sente. Bom. <coughs> Falei, porra, no pré-jogo eu vou pegar leve. Mas não tem jeito, né? <coughs> Vamos lá, senhor Diniz, nosso entregador de colete aí. Eu não vou chamar ele de Zacarias, o pessoal pede para mim chamar de Zacarias, não. Sabe por que eu não vou chamar ele de Zacarias, pessoal? O Zacarias, grande humorista brasileiro aí, né? Os tempos dos trapalhões, ele me fazia dar risada. É né? um excelente humorista. O Diniz me faz ficar nervoso. Então eu não vou chamar o Diniz de Zacarias mais, né? Vou chamar ele de entregador de colete, que eu acho que ele é um entregador de colete no São Paulo, nada mais. Não sabe postar o time dele campo. Tá? Então o nosso entregador de colete aí não quer botar alguns jogadores em campo. É o caso do, do seu Hernanes, né, Diniz? Por conta de uma briguinha pessoal. Né? A gente ficou sabendo uma briguinha aí. Tá, Bruno Alves do lado do Hernanes, Volpe também. E hoje a gente vê o Hernanes e Bruno Alves no banco, né, seu Diniz? Ô, Diniz, vou falar uma coisa pra você, tá? Eu cheguei a acreditar no trabalho do Diniz, cara, antes da pandemia aí. Falei, porra, mano, esse cara vai tirar o São Paulo da, da fila aqui no Paulista. Aí ele vai merecer uma continuidade. Mas eu fui um trouxa, né? Eu fui um trouxa e eu vi aí que você não passa no entregador de colete hoje. Né? Infelizmente, porque eu queria que você tivesse dado certo o São Paulo, mas você está fazendo de tudo para dar errado. E, logicamente, está dando errado. A gente está vendo o reflexo em campo, nas eliminações, no caramba 4. Né? Então, Diniz, pelo amor de Deus, vamos parar com essa, essas briguinhas aí, Diniz. Brigando com o empresário e jogador... É brigando com o jogador em treino. Não parar com isso, cara. Rapaz, aqui não é o Aldax, não, bicho. Com todo respeito ao Aldax. Você tá no São Paulo Futebol Clube, cacete. Não sei como você tá no São Paulo, mas você está no São Paulo, né? Mas você está no São Paulo. Então, pelo amor de Deus, Diniz. Mão na consciência, cara. Não para com essa briguinha. Vamos escolher as melhores peças pro São Paulo. Não me venha falar que Léo Pelé na zaga é melhor que o Bruno Alves. Não me venha falar que Lisieiro ou Gabriel Sara é melhor que o Hernandes. Para com isso, porra. Vamos parar com essa frescurinha aí. O Cisé, a diretoria que tá te obrigando a fazer isso, vem a público e fala. Tá? Não pode, porra. Ô, oh, mano. Vai deixar. Você tem um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro, que é o Bruno Alves. Se você deixar no branco por causa de birrinha, Hernanes, mesma coisa. Pô, para com isso, cacete. Vamos lá. Falar um pouco da porra do pré-jogo aqui, São Paulo, eu acho que não é. Eu acho, eu acho que não era o momento ideal para antecipar jogo, né? Porque a gente tá vendo catado em campo aí. Bom, mas já foi antecipado, agora não adianta nada. Jogo amanhã, dia 26 do 8, às 19 horas no Morumbi. Infelizmente, torcedores, não teremos como ver o jogo na televisão, né? Nem no estádio, nem na televisão. Vamos ter que escutar pelo rádio, que o, o Atlético não tem contrato com o Grupo Globo, né? Premier, o São Paulo tem que dar zona, então sempre que o São Paulo joga com o um Atlético acontece essas coisas, né? A gente não consegue acompanhar somente é, pelo rádio. Infelizmente a gente vai ter que acompanhar pelo rádio, vamos tentar se informar o máximo possível para a gente trazer um pré-jogo para você, um pós-jogo bem bacana para vocês. Tá bom? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos entrar na escala de arbitragem para o jogo amanhã, né? São Paulo e Atlético Paranaense no Orumbi às 19 horas, né? Árbitro, Marcelo de Lima Henrique, Rio de Janeiro, CBF. Hum, rapaz, vai começar os, os árbitros cariocas apitarem jogo do São Paulo. Não tem nada contra os cariocas, tá, galera? Mas geralmente quando tem árbitro do Rio, a gente não ganha o jogo, tá? Ah, eu sei, é verdade, é verdade. Esquece isso, o jogo. O, o, o São Paulo não foi prejudicado em nenhum jogo até agora no Brasileiro. Perdeu inúmeros pontos aí por incompetência do nosso entregador de colete, né? Então, vamos esquecer esse negócio de arbitragem. Boa arbitragem pro Marcelo. De Lima Henrique. Auxiliado aí pelo Michael Correia, também no Rio de Janeiro. E o assistente 2 aí, o Carlos Henrique Alves. Também Rio de, Rio de Janeiro CBF. Tá bom? Então, essa é a escala. Agora vamos falar um pouco do time aqui, né? Que o nosso entregador de colete vai botar em campo. O que acontece? Ele ganhou com o cu na mão do esporte de 1 a 0 né? tentando segurar o resultado, retrancando o um time no final. Esse é o cara que bebeu a água, é, é, que, que bebeu a, a água do Guardiola, né? Que falaram aí a imprensa, 
falou que ele bebe da mesma fonte do, do, do Guardiola, pelo amor de Deus, né? É, então, ele retrancou todo o time para segurar um a zero contra o Sport, né? O Sport hoje vai ser, se o Sport não mudar também, vai ser um dos times aí credenciados a cair, né? Nosso Guardiola aí. Guardiola, entregador de colete, né? E ele ganhou aquele jogo do esporte, agora ele acha que a dupla ideal de zaga do São Paulo é o Rodrigo e o Léo Pelé, o lateral improvisado, né? Só espero que você não faça isso contra o Corinthians, viu, ô Diniz? Rapaz, se você me perder o jogo contra o Corinthians, que eu tô com o saco cheio de perder pro Corinthians, escalando Léo Pelé na zaga, cara, você vai me escutar aqui até, a, até seu último dia do São Paulo, viu? Então é isso, o próximo mês ele vai ver com o mesmo time, né? Que ele escalou no último jogo aí. Volpe, Igor Vinícius, jogou bem o Igor Vinícius, né? Principalmente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o São Paulo foi um catadão retrancado, né? Tentando segurar um a zero. É, o Rodrigo, o Léo Pelé, né? E o Reinaldo, esse daí mereceu um banco, hein, Diniz? Mas tá difícil botar o Reinaldo no banco também, hein? Um dos seus queridinhos aí. Aí o Tietê, Gabriel Sara, é um menino esforçado aí, mas tecnicamente falando... É, Daniel Alves, o queridinho do Diniz, que é o Vitor Bueno, né? O ataque eu acho que tá legal, né? O ataque tá legal aí com Luciano e Pablo. Mas, cara, do meio campo, defesa... Uma das poucas boas coisas que a gente não tinha no São Paulo era a dupla de zaga, né? Aliás, uma das menos vazadas do Brasil. Até o entregador de colete assumiu São Paulo. Aí virou uma bagunça, leva gol de todo mundo. Se botar eu no ataque do Atlético Paranaense lá... Com o Léo Pelé na zaga, até eu deixo um gol lá, né? E não tô, não tô brincando não, viu? Não tô brincando não tô. Eu deixo um gol. Se o São Paulo jogar igual jogou contra Mirassol, RB Bragantino contra o Bahia, com aqueles buracos lá, cara. Eu, eu, eu deixo um gol, eu deixo um gol nessa, nessa defesa do São Paulo aí. Né? E praticamente o mesmo time, né? Vai entrar em campo aí, que agora ele botou na cabeça dele, que não levou gol contra o poderoso esporte, né? Que agora essa é a dupla ideal de zaga pro São Paulo. Só que é o seguinte, se não ganhar o jogo, vai ter que escutar. E domingo tem clássico contra, contra os caras lá, né? De Itaquera. Espero que você não bote essa dupla de zaga por birra. Tá, seu Diniz? A gente tem dois bons zagueiros aí que você tá deixando de fora. Né? Você sabe por que você tá deixando de fora. Então, pelo amor de Deus, Diniz. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma oportunidade pro Hernandes aí, rapaz. Deixa a briguinha de lado. Esquece a briguinha, pelo amor de Deus. Cara. Vamos parar com essa criancice. Parece garoto de primário, bicho. Que porra. Todo ano tem uma porra de uma briguinha nessa porra desse time. Em 2018 a gente perdeu o brasileiro por causa de panelinha, de briguinha. Dessa nojeira que tem dentro de São Paulo. Sabe o que é isso que acontece dentro de São Paulo, galera? Porque não tem comando. A gente não tem dirigente que, é, 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 que tem comando lá dentro. A gente não tem treinador que tem comando. Então acontece essas faíscas aí. Tá? Só no São Paulo tem essas putarias, essas briguinhas nojentas que prejudica o São Paulo Futebol Clube, tá? Seguinte, mesma questão lá, galera. Deixa o palpite de vocês é, para o jogo São Paulo e Atlético, tá? Os aceitadores estão separando os nomes para concorrer a futuros prêmios no canal aí, tá? Essa é a última... <risos> Esse último jogo até que teve um pouquinho mais de acertador, tá? Mas tá difícil alguém acertar, né? Porque é difícil para o São Paulino apostar contra o São Paulo, eu também sou assim, não, não gosto de apostar contra, mas nesse atual momento tá, tá foda, hein, meu? É difícil é, você apostar a favor do São Paulo, tá? Então deixa o palpite de vocês aí é, sobre o jogo aí São Paulo Atlético Paranaense, tá joia? Tamo junto, é nóis, salve, salve o Tricolor Paulista.